রুমিন ফারহানা জিটি মুজিবুল হক চুন্নু সবশেষ বললেন পারস্পরিক দোষারোপ না করে সাধুবাদ জানানো উচিত বিএনপি এই অভিযানের মধ্যে একটা শুদ্ধি অভিযান চলছে এর মধ্যে ইতিবাচক খুঁজে পাচ্ছেন না কেন আপনাকে ধন্যবাদ ইতিবাচক কিছু থাকলে নিশ্চয়ই ইতিবাচক খুঁজে পেত আপনি দেখুন আপনি শুরু করেছিলেন 7 দিন হয়েছে আজকে অভিযানের ঠিক 7 দিন 18 সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে আজকে 25 সেপ্টেম্বর এর মধ্যে 29 টি অভিযান চালানো হয়েছে র‍্যাপ চালিয়েছে পুলিশ চালিয়েছে 21 টি ক্লাব 4 টি বার আওয়ামী লীগ যুবলীগ নেতাদের বাসা প্রতিষ্ঠানে এই অভিযান চালানো হয়েছে একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন যে অভিযানটি চলছে আওয়ামী লীগের একটি সহযোগী সংগঠনের একেবারেই নিচে টায়ারের নেতা বা মধ্যম সারির নেতা আমি বলি অনেকে মধ্যম সারিও বলতে রাজি নন মধ্যম সারির নেতাদের বাসা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সেখান থেকে আমরা দেখলাম হাজার হাজার কোটি টাকার খেলা মানে এটা যেন আলাদিনের চেরাক পাওয়ার মতন ব্যাপার হঠাৎ করে আমাদের প্রশ্ন হলো এত বছর ধরে যে আমরা বলে আসছি এমন কি সরকারের অর্থমন্ত্রী গত মেয়াদে যিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন আপনারা নিশ্চয়ই মনে আছেন সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন বাংলাদেশে এখন পুকুর চুরি না সাগর চুরি হয় এই সংসদে দাঁড়িয়ে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী বলেছিলেন প্রত্যেকটা মন্ত্রী এমপিটি আর কাবি খাট টাকা মেরে খায় পত্রিকায় রিপোর্ট এসেছে হলফনামায় এক রকম সম্পদ আর 5 বছর পরে যখন এমপি শিপ জামু বা মন্ত্রিত্ব যায় অদ্ভুত একটা অঙ্ক অর্থাৎ দুর্নীতিটা তো সর্বত্র আপনি এখন যুবলীগ বা ছাত্র লীগের এই ছোটখাটো চুনোপুটি দুর্নীতি ধরে যদিও হাজার হাজার কোটি টাকা এবং একটা বিশাল অঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু টায়ারটা তো নিচে টায়ারের উপরে তো আরো অনেক টায়ার আছে একজন সম্রাট উনি কি আজকে একদিনে নিজে থেকে তৈরি হয়েছে নিশ্চয়ই রুমি ফারহানা আপনারা যেটি বলছেন খুবই সবাই তাই বলছে যে এই টায়ারের উপরে যারা আছে তাদের কি ধরা হবে কিনা কিন্তু এদেরকে যে ধরা হচ্ছে এটি যে শুরু হয়েছে এটিকে সাধুবাদ জানান কিনা আমি নিশ্চয়ই সাধুবাদ জানাবো যদি আমি দেখি এই যে প্রশ্নটি আপনি করলেন টায়ারের উপরে যারা আছে তাদের ধরা হচ্ছে কিনা আমি দেখব এক দুই হলো কারণ কেন বলছি আমি একজন মাত্র এমপি এর অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে আপনি জানেন আর আরেকজন উইপ এম শাউন আরেকজন উইপ উনি খুব সচ্চার জুয়ার পক্ষে বলছিলেন আপনারা দেখেছেন গণমাধ্যমে এসেছে দীর্ঘ বিবৃতি ওনার চট্টগ্রাম ক্লাবের ব্যাপারে ওনার 180 কোটি টাকা যে পুলিশ অফিসার বের করেছে পাঁচ বছরে উনি করেছেন এই ক্লাব থেকে সেই পুলিশ অফিসারের চাকরি আজকে বাংলাদেশ প্রতিদিন আমি দেখতে দেখছিলাম উনি দিয়েছেন সেটা বাংলাদেশ প্রতিদিন নিউজ করেছে চাকরি চলে গেছে চাকরি থেকে ওনাকে সরিয়ে দাও অব্যাহতি দাও সাময়িক সাময়িক বরখাস্ত এইগুলো ভালো আলামত দেয় না তারপরে আপনি ধরেন একটা সম্রাট বা একজন রব্বানি বা একজন শামিম কিংবা একজন খালেদ তো একদিনে একা একা তৈরি হয় না একেবারে প্রান্তিক অবস্থা থেকে তারা উঠে আসছে নিশ্চয়ই রুমিন ফারহানা অভিযোগ আসছে যে এই এই এরা একদিনে তৈরি হয়নি এদের সাথে যুবলীগের সম্পৃক্ত মানে যুব দল ছিল তারা যুব দলের সাথে ছিল মির্জা আব্বাসের ভাই মির্জা আব্বাসদের মির্জা খোকনের সাথে সম্পৃক্ত তার আগেও ছিল ফ্রিডম পার্টির সাথে এক রকমের সম্পৃক্ততা আমি ওই জায়গায় আসছি আপনি আমাকে বলেন তো শারমিন যেই সময় তারা ছাত্র দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল বা যুব দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল বলে দাবি করা হচ্ছে সেই সময় কি তারা হাজার কোটি টাকার মালিক ছিল যদি থেকে থাকে তাদের ব্যাপারে কোনো রকম গোয়েন্দা রিপোর্ট না নিয়েই যুবলীগের এত বড় পদে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হলো যুবলীগের প্রধান ওমর ফারুক সাহেবের ডান হাত বাম হাত হয়ে গেলেন তারা তাই কি সম্ভব বিএনপি তো বিদায় হয়েছে 2006 সালে আজকে 13 বছর শারমিন 13 বছর তাদেরকে রিষ্টপুষ্ট করে লালন পালন কারা করলো আপনি দেখেন এই প্রশাসনকে তারা ভালো প্রশ্ন এই প্রশ্ন আমি নিশ্চয়ই একটা কথা এসএম কামাল করছি পনেরোশো কোটি টাকা শুধু একটা কাজের জন্য বা দুটা কাজের জন্য তারা দুজন প্রকৌশলীকে ঘুষ দিয়েছেন গণপূর্তের তাহলে গণপূর্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি অবস্থা এটা একটু আমাদের জানা দরকার না তাহলে গণপূর্তের যিনি প্রধান তার ব্যাপারটাও তো সেই মন্ত্রীর ব্যাপারটাও তো একটু হাতে আনা দরকার বলছি ফর এন এক্সাম্পল এরকম তো আপনি ধাপে ধাপে সর্বত্র কিন্তু আমরা জানতে পারছি এই জি কে শামিম এই জি কে শামিম যখন বিএনপি ছিল তখনও সেই বিএনপি জামাত আমলেও ঠিকাদারি বড় বড় কাজগুলো জি কে শামিমের হাতে ছিল মানে তখনও এখনো সব আমলেই এরা প্রভাবশালী এবং ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট নিশ্চয়ই রুমি ফারহানা তেরো বছরে আওয়ামী লীগ কি করলো আমাকে আচ্ছা নিশ্চয়ই সেই প্রশ্নটি আমি এসএম কামালের কাছে করতে চাই সেই প্রশ্নটি এসএম কামালের কাছে করতে চাই